Marcelo, oye, ¿te pintaste el cabello nuevamente? Sí. Se te ve más rejuvenecido. Sí, sí, totalmente, sí. Bueno, eh, hablemos de tu relación con Milet. Sigues sí, con ella, ¿no? No, 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 no. ¿En serio? No, no, me, es verdad, no, no. ¿Y por qué no habías dicho nada hasta ahora? Fue un tema que en su momento no lo podía hablar y, y después, gracias a, a largas sesiones de psicólogos y a charlas, pude, pude entenderlo como algo que me pasó y me hace bien, me hace bien hablarlo. Uy, al parecer la relación era medio complicada. Sí. Ah, ¿dices eso porque de repente el carácter de Milete era medio fuerte? Eso, 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 eso. Te quemaba la cabeza, te rompía la cabeza, te quedaba un dolor de cabeza, decís, no sé, tenía que tomar 15 pastillas, porque te dolía mucho. A la mierda. Menos mal que la dejé de lado. <risa> Oye, y con razón la vi a la Milete el otro día con un pata. Y debe estar saliendo con él. No, no tiene nada ahora. No, o sea... ¿Qué va, va a tener? Va a tener, creo que ya tiene, ¿ah? ¿eh? ¿Es en serio? Sí. ¿Un chico joven? Sí, compadre, un colágeno. Eh... Uy, qué remada viene acá. No, hermano, no intentes remar nuevamente. Por lo que vi, la Milet se estaba enganchando con ese chiquillo. No, tengo algo muy picante. Ya, compadre, tranqui. Aparte, hasta tú ya veías venir eso. Sí, me ponía muy, muy loco eso. Ya, pero en serio, tranqui, no te va a afectar esa noticia. Sí. ¿Qué haces? Bien, bien, todo bien. ¿Qué pasa? ¿Te conozco? Sí. Uy, chucha, ya lo perdimos.